uh, Facebook lilianzishwa nchini Ujerumani na walimu wakubwa tu kwa hiyo sisi kama Tanzania kwa mara ya kwanza tulipata fursa ku, 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 kutoa mwalimu kwa ajili ya kuendesha mafunzo ni platform kubwa ambayo ina, inatoa fursa kwa wachezaji karibu wote duniani ku, 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 kushiriki na kupata mafunzo kwa njia hiyo kwa mwalimu usika anaye anayefundisha kwa siku hiyo. Yeah. Eh, kwa hiyo sisi Tanzania mpaka sasa tumepata eh, tulipata nafasi mara tatu. Ehe, na nafasi nyingine kwa, kwa, kwa faida tu tumepata itakuwa tarehe mbili mwezi wa nane oh, Tutaso wa tena darasa. Mm. Kwa hiyo hiki ni cheti cha heshima cha, cha, cha sisi ku, 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 kutoa mchango wetu wa mafunzo na kuendeleza karate duniani katikati ya janga la corona. Kwa hiyo si kitu kidogo ni kitu yeah. kikubwa ehe, mm. cha kujivunia sisi wote na mimi nimefurahi sana kwa maana kama karate ya Tanzania imepata heshima. Imepata heshima kwa mm. kutambulika. Ongera sana ni niliona cheti hicho katika Facebook katika kurasa yake wa Facebook akiwa ameposti na kwa bahati nzuri wakati wana wanafanya ile karate at home uh, mara ya tatu ile ambayo Ndiyo. Tanzania tulikuwa tuna hosti hapa mm. mimi nilikuwa ni moja kati ya watu ndio kwa nikifuatilia maana walikuwa mm. wengi duniani wakishiriki na liona pongezi nyingi sana mara mm. baada ya kumaliza uh, training au kupongeza na nini heshima kubwa kwa Tanzania mm. na ni sifa kubwa kwa Tanzania ambayo walio shiriki kwa asilimia kubwa ni pamoja na mwalimu Sensei Jerome akisaidiwa mm. hapa na Sensei Kilindo ambao mm. walikuwa kifanya pamoja katika maelekezo nilipenda mm. na hongera sana kwa kazi hii na tarehe mbili ya gasi na tumai wa Tanzania tutaungana tena na wa Tanzania wenzetu katika kuifundisha dunia namna kucheza mchezo wa karate. Hebu pata picha Tanzania inayefundisha dunia mchezo wa karate. Shotokan karate tunaye hapa Sensei Jerome Muhagama Katibu Mkuu eh, wa Tashoka. Sasa kama twende katika mada yetu hii Uh, Mada nasema sana za mapigano uh, Lengo kubwa tunataka tufahamu tofauti wa, 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 wa michezo hii Michezo mm. hii iko mingi sana Ndiyo. Ya sana za mapigano Kutaja ni mingi sana sana mm. Lakini kwa uchache tu ambayo pengine kwa Tanzania Hape mikuwa mashuhuri mm. Tunzi tukasema taekwondo uh, Shotokani, mm. gojuru, tunono na cheza uh, Tunono na tuna cheza Mchezo kama vile uh, Wushu uh, Kuna wangine unasikia nita Shaolin Kudokai Wangine mm. Shaolin Kumfu uh, Kuna kumfu yenyewe nini utofauti hasa wa, wa, wa michezo hii pengine nianzia kwa 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 sensei Jerome hapa hmm. sensei sensei Kilindo nam tuanzie kwako utofauti wa michezo hii ni nini hasa ushu kumfu taekwondo gojuru na kadhalika nini hasa utofauti ah asante sana uh, kikubwa utofauti uliopo kwenye hiyo michezo ni ule uanzishwaji wake Mm -hmm. kwa sababu tukisema karate imeanzishwa Japan, kungfu imeanzishwa China na taekwondo imeanzishwa uh, Korea. Mm -hmm. Kwa hivyo katika hiyo tofauti wa mataifa katika kuanzisha hiyo sanaa ndio imebeba dhana halisi ya utofauti. Lakini ukiangalia kiundani kabisa kiutendaji wa hiyo michezo mm -hmm. inafanana kabisa. Kwa sababu kama tuseme kama karate wanafanya mateke na taekwondo pia atafanya mateke na kungfu pia atafanya mateke. Lakini mm -hmm. utofauti upo kwenye kuita ilo teke kwa sababu kila sehemu ilivyoanzishwa wanatumia ile lugha yao halisi ya kuita hayo hizo techniques zinazofanyika okay, nafikiri hivi Jerome nitakuongezea hapo eh eh yani ku kwenda ndani zaidi na kuisema tofauti ya hii michezo katika dhana ya kawaida inakuwa ni ngumu kidogo kama alivyo alivyo sema sensei mikidadi hapa ukiangalia kwa sisi ambao tuko mm. kila siku tunacheza nayo tunakutana tuna na wataalamu tofauti duniani mm. katika dhana ya, ku, ya, ku, ya, ya kuangalia michezo hii tofauti unayoiona ni ile ya, ki, ya ile filosofi ya uanzishwaji wake kadili ya mataifa yale ambayo michezo hii imeanzishwa yalivyoamini mm. kupitia sanaa au mfumo huo wa sanaa ya mapigano okay. Ehe. Kwa sababu ukizungumzia kwa mfano nikitoa tu mfano kwa mfano mchezo wa Shotokan mm. au na mchezo wa Taekwondo mm. tunacho tofautiana ni msingi wa walioanzisha kwa namna walivyofikiria na kuyaamini aina ya mapigano ambayo wameweka kwenye mfumo wa kujifunza mchezo wenyewe. Okay. Ehe, lakini ukiangalia tutafanya teke mm. kama ni front kick kama ni side kick 
mimi ni taita yokugeri mm. eh, taekwondo taita yokchag Okay. kwa lugha hii tunatofautiana lugha zile mm. za lakini katika msingi tunapokwenda ndani kujifunza tekniki yenyewe mm. karibu mambo mengi ya msingi wa kujifunza usahi wa tekniki yenyewe tunashabiana sana tunatofautiana pia katika namna ya ya tusemaje yani sijui kuna maneno mengine kuyasema katika namna ya kawaida mm. ni ngumu kidogo tunaweza tukatumia majina ya kitaalamu kwa mfano tunavyo tunavyo tunavyozungumzia kwa mfano mm. swala la stances mm. misimamo ile ya namna ya kusimama na kufanya mm. techniques tunatofautiana kadiri ya waasisi walivyoamini okay. mwingine aliamini nikiwa kwenye wide position mm. nitakuwa na na na, na, na strength kubwa nitakuwa na uwezo mkubwa wa kufanya hiki nitakuwa haraka zaidi nitakuwa na uwezo wa kuwa na speed zaidi na nini mm. lakini mwingine akaona kwamba siwezi au sihitaji stance iliyokuwa labda kubwa, kubwa. Mm. nahitaji short stance mm. lakini niweze kuwa more flexible niweze kufanya hivi kwa hiyo unakuta philosophically katika msingi ule wa, wa namna ya, ku, ya kuifanya ile technique waanzilishi wali, wali, waliamini katika maono yao lakini ukienda sasa katika msingi wa elimu yenyewe mm. mambo mengi sana tunashabiana kwa sababu wote tunafanya mateke wote tunafanya ngumi tunatofautiana katika msingi tule mm. wa ngumi ile mimi naifanyaje mm. msingi gani ya kufanya ili niifanye ngumi ikiwa perfect kwenye mchezo wangu haimaanishi haitakuwa perfect ya mchezo mwingine mm. ehe kwa hiyo hapo tunatofautiana sana lakini kwa wengi ambao hawana uh, uh, utaalamu lakini pia ambao hawajapata nafasi ya kukutana na wataalamu wengi duniani wa michezo tofauti mm. ni rahisi sana kusema mchezo huu mzuri mchezo huu sio mzuri Okay. Yaani ninachopenda kuambia wa Tanzania leo mm. ni kwamba hakuna mchezo wa martial arts mbaya mm. duniani. Ni 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 ni, 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 ni dhana tu potofu na inatokana na kuto kukutana na mtaalamu anayeufahamu ule mchezo akaufanya katika usahihi wake. Lakini unapokutana na wataalamu hakuna mchezo mbaya. Mm. Ni madhumuni tu ya mtu binafsi anayoamua anapenda nini sasa lakini kwa mfano mimi mm. nikitoa mfano wangu mimi mwenyewe mm. mimi mchezaji wa taekwondo okay. nimecheza taekwondo zaidi ya miaka kumi nina okay. first dan ya taekwondo okay. lakini leo nafanya pia shotokani <laughs> zaidi ya mwaka sijua <laughs> na ngapi <laughs> nina fit dan ya kwa hiyo mimi leo huwezi kuniambia taekwondo ni mchezo mbaya ni kweli kwa sababu nime witness na ufahamu mm. in and out mm. lakini pia nafahamu shotokani vizuri kwa hiyo ni dhana tu potofu ya kuto kukutana na wanaofahamu michezo yenyewe na bahati mbaya sana kwa hapa kwetu Tanzania e, tumekuwa na na na, 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 na na watu wengi ambao hawafanyi sanaa hii ya mapigano kwa umakini au kwa, kwa hali ile ya, ku, ya kutaka kufahamu mchezo mm. mtu anafanya kwa kipindi kifupi kesho na yeye ni mtaalamu. Kwa hiyo jamii nakutana na watu kama hawa hasa wasio kuwa na utaalamu wa mchezo wenyewe. Halafu unakuta tunakuwa na 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 na, na, na ulinganifu wa namna hiyo. Mm. Siju unanielewa lakini no. unapokutana na na, na na watu wanaofahamu mm. hakuna mchezo wowote wa martial arts mbaya. Ukienda mm. kwenye kumfu mm. ari kadhalika ukikutana na watu wanaofahamu art mm. ni mchezo mzuri sana ukikutana na watu wanafanya wa, wa ushu mm. ukikutana na watu wa mixing martial arts tunachotofautiana kitu kingine kwa mfano mchezo wa mixing martial arts Namia. ni mchezo ambao unaishi na kuamini kwenye full contact okay. mapigano yanayoonyesha uhalisia na ukweli kwa wakati ule ule ambao eh, wachezaji wanakutana wana, 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 wana mm. michezo kama hii ya kwetu haiamini katika hiyo philosophy ingawa inakufundisha kuishi na kutumia tactic katika dhana hiyo hiyo ehe ina 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 inahishi katika kufundisha hasa nidhamu tabia namna na kuijua michezo ile kitaalamu haiko kama sports karate ambayo mm. 
lazima kama kwa mfano boxing Nami. itoe majibu yenye uhalisia hapo hapo na kwa wakati unao unapigana ushinde mmoja nini nini hmm. kwa, kwa sanaa kwa mfano za karate hmm. tunaangalia kama e, mchezo ambao unataka mimi nijionyeshe niji, niji, niji ni mtu wa namna gani hmm. kitu ambacho sanaa ya karate haihitaji hai, 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 hai Eh, kwa ingawa unajifunza mambo hayo yote na, 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 na watu wa karate wana uwezo mkubwa na ndio maana hata ukienda katika 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 eh, michezo kama hiyo wachezaji wa karate katika baadhi ya michezo mingi utawakuta kwa sababu hiyo dhana ya uelewa wa namna ya hizo philosophies nyingi kwenye michezo tofauti mm. wanaishi nayo na wanaielewa mfano mzuri ni mchezo wa mis, mixing martial arts Inamia. MMA. Hmm. Wachezaji wa karate wengi wamekimbilia huko na hasa wale wanaopenda kufanya e, michezo hiyo na hasa kushiriki pia katika hiyo michezo ya hmm. full contact. Hmm. E, lakini ukiangalia e, mchezo kama MMA e, kwenye huku karate pia tuna mchezo unaitwa Kyokushinkai. Hmm ni mchezo pia ambao unaishi kwa philosophy ya full contact. Okay. Sijui unanielewa. Kwa hiyo ni okay. dhana tu ile ya, ya, ya namna ya waanzishaji wa hii michezo walivyoamini. Walivyoamini na kutaka ule mchezo uishi vile kadiri ya wachezaji wake inavyotaka kuwalea na kuwa, na kuwatunza. Mm. Kwa hiyo hii ni nani kwa kifupi yani kwa, kwa namna tu ya ya kurahisisha mtu asiyeelewa kabisa angalau apate picha ni hivyo lakini mm. narudia tena kusema hakuna mchezo wa martial arts mbaya au zaidi ya mm. mchezo mm. mwingine mm. michezo mm. yote ni mzuri ni chaguo tu la mtu la kuona mchezo gani anaupenda zaidi tusemaje na tumayo tutakuwa tumepata yeah. uelewa mkubwa sana kwa maelezo ambayo ameyatoa uh, sensei Jerome Muhagama hapa eh, nakwambia hakuna mchezo ambao ni mbaya michezo yote ni mizuri na tegemea na mwalimu anakufundisha na wewe namna gani ambavyo unapokea yale mafunzo kutoka katika mchezo ule yeye amecheza michezo zaidi ya miwili hapa ametaja na, na first dani ya taekwondo na dani huko zingine kwenye shotokani e, na zote anacheza na anaipenda yote na yote anaona faida yake kabla tulianza kipindi uh, sensei mikidade tulikuwa tunazungumza kuhusiana na wushu na kumfu mm. na utofauti wake Um, utofauti wa kumfu na uhushu mm. kwa sababu kwanza niseme nimebahatika kukutana na wao walimu wao ambao mm. ni wa China mm. wenyewe wakajaribu kunielezea utofauti wa hizo mm. ni kumfu ni sanaa halisi ambayo wenyewe wale wa China waliweka kwa sanaa ya mapigano halisi kabisa kama ilivyo labda shotokana au taekwondo au mm. lakini hushu wali 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 waligundua wali baada ya, ya kumfu yenyewe ipo tu kwenye sanaa hii imewekwa kama sehemu ya maonyesho mm. kwa mfano kama kuna hafla hivi kuna nini wanaenda wana, wanafanya mchezo wa kuchezea mapanga sijui ni ni mikuki na vitu vingine kwa hivyo hii halisi kwenye wale Chinese wameweka hii hushu ni kama sanaa ya maonyesho. Kumfu ni sanaa ya mapigano. Na mnatumai unaonaga kama unaangalia movie zile za za za, za ndugu zetu kule eh, za Asia hasa Uchina, Japani, wa Korea unaona wakati mwingine wanakoga wanaonyesha wamevaa mm. kama ma, kama wanyama ali mm. dragon mm. wanacheza wengine na mapanga e, na visu kuna zile mm. kamba zinakuwa kwenye nchi ya kule zina kama visu fulani <laughs> basi wale ndio ushu wanafanya kwa ajili ya maonesho ingawaje anawezekana akawa anafanya kwa ajili ya maonesho lakini pia mm. anaweza akajilinda yeah. pindi anaposhambuliwa yeah. na adui kingine tu ambacho cha kuongezea <laughs> watu kuelewa zaidi hii michezo ya martial arts huku kwetu mm. Uh, tunaita ugenini michezo ambayo sisi tunaiangalia kama michezo ya ku, ya ku, ya kukopi mm. tunajifunza kutoka kwa wenzetu katika mataifa yale ambayo hii michezo inatoka mm. ukienda ndani kabisa wenzetu hawaiangalii kama michezo kwa namna tunavyoiangalia sisi okay. uh, he, wanaiangalia kwanza kabla hawajaita ni mchezo wanauangalia kama ni utamaduni mm. Mm. na ndio maana unakuta baadhi ya nchi inaunganishwa na tamaduni zao okay. katika ku, ku, kuionyesha mm. kuipa heshima mm. na hata namna uh, hata kama kuna mahali wanaonyesha wanafanya maonyesho utaona ina, 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 
inaambatanishwa na tamaduni zile ambazo wao wako nazo. Nilikuwa naona moja India. India naonyo wana seli yao ya sinema pigano na Na wanyo wakicheza wanaunganisha na uh, utamaduni wao. Uh, wenzetu, uh, wenzetu kwenye bala la Asia wamekuwa na bahati kwa nchi nyingi mm. kuja na hizo idea za michezo ambayo inawatambulisha wa ukienda hata Indonesia na michezo na, na nchi mingine kule, Thailand. Yeah. Mema nchi hizi zote zimejaribu zine kwa sababu hata ukienda miaka ya nyuma hmm. kabisa ilikuwa ni moja ya njia ambayo waliamini hmm. wao katika kulinda tamaduni zao. Okay. Kwa hiyo ndio maana unakuta wakati mwingi unakuta hmm. inashabi au ina, 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 inaambatanishwa na tamaduni na hasa inapofika wakati wa kuionyesha hmm. ile michezo namna wanavyoheshimu na namna wanavyo wanavyoicheza. Mm. E, kwa hiyo kwanza wao waangalie tu kama mchezo namba moja mm. Kwanza wanaangalia kama ni utamaduni wao na namna wanavyoheshimu ni tofauti kabisa na sisi tunavyoichukulia. Mm. Alafu baadaye ndo wanaiweka katika dhana ile ya michezo katika kujumuisha mataifa mengine mm. kuungana nao katika kucheza ule mchezo. Mm. Kwa wale ambao wamewahi kubahatika kushuhudia mashindano ya kabadi ambayo uh, mara ya mwisho nakumbuka uh, yalifanyika kule India alikwenda Isandukeji uh, tuliona kuna michezo ndani yake kama kama wanapigana kama mieleka hivi mm-hmm. ni moja kati ya michezo anachezwa kule kwa wale watazamaji wa movie zamani nikumbushe uh, moja kati ya filamu alicheza Van Damme na Tampo uh, Tampo alikuwa amefunga kama kitambaa chekundu kwanza ule mtamaduni wa kwao Thailand lakini utamuona alikuwa anatumia zaidi uh, viwiko hivi Uh, pamoja na magoti mm-hmm. na ambaye kwa sasa tunamwona Ongback mm-hmm. movie za Thailand amekuwa kicheza hivyo sana mm-hmm. lakini utaona pia uh, kwa mfano kama kama uh, kama 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 nini nirudi kwa judo mm-hmm. judo hii inakuwa ni utamaduni wa wapi mchezo wa judo utama, ni mchezo wa kitamaduni wa wa, wa Japan wa Japan mm-hmm. okay. na ndio mieleka mingi michezo mingi ya mieleka imetokana mm. na mchezo wa judo baada ya kuiangalia na kukopi ile idea wakatengeneza mm. michezo mingi ambayo inashabiana ina, 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 ina na, na na judo okay. e, kwa hiyo ni mchezo halisi wa wa Kijapani na kwao ni kitu ni mchezo mkubwa sana Japan na wakati oh. ule miaka ya nyuma ilikuwa ni mchezo wa lazima unapoingia shuleni na hasa high school ni lazima ujifunze judo unataka hutaki ilikuwa ni michezo ya lazima lazima ujifunze lazima ucheze judo ni wakati mara nimebatika kwenda Japan karibu yeah. mara nne yeah. eh, kwa sababu tu ya, ya nani ya karate mm. na mara zote huwa natembelewa pale Budokan makao makuu ya judo wana jumba lao la nani la la, 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 la historia mm. maonyesho kwa hiyo ukifika unaona kwa namna gani judo ilikuwa moja ya sanaa kubwa sana ya mapigano mm. katika historia yao okay. ehe kwa hiyo kwao ni mchezo ambao unaheshimika na wajapani wengi sana wanafahamu judo Okay. Wengi sana. Bwana umesikia hiyo wenzetu kwa likuwa na utamaduni wa kwao. Sisi mm. sijui hapo yeah. utamaduni wetu wa mapigano ulikuwaje, lakini kwa sababu tu hatuja uwezi. Pengine ulikuwepo hapo awali labda kwa sababu tunatumia sana eh, mikuki, sime na mishale. Nawezekana kwa kuna namna pia wanapigana zama zetu wazee yeah, wetu huko. Michezo okay. mingi ya ya, ya martial arts hey. tunaweza tukasema huku kwetu Afrika mm. ilichelewa sana no. kuja. Ehe, kutokana na na ule mwingiliano wa wimbi la wataalamu kutoka katika zile nchi ambazo mm. zilikuwa zinafahamu mm. hii michezo toka hapo nyuma. Mm. Na mfano mfano mzuri ni hapa Tanzania michezo hii mingi mm. imeingia baada ya wataalamu wale wa, 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 wa michezo usika kuanza kuja, kuja. Okay. E, lakini mm. imechelewa sana mm. imechelewa sana. Sana sana pamoja na kuchelewa lakini tuna mafanikio makubwa utapata kuyasikia baadaye hapa na moja mafanikio umeshasikia tumepata cheti na licha kupewa cheti tumepewa nafasi tena tarehe mbili agasti kuifundisha dunia mchezo wa sanaa ya mapigano wataalamu mbalimbali mbali, mamasta mbalimbali wana wanakuwemo mule wanafundishwa na Tanzania tukapata maoni ya wadazamaji wetu ambao wamepata fursa ya kuweza kuzungumza ama kutana na kamera ya ITV juu ya mustaka bali wa mtazamo wao wa sanaa ya mapigano kama jendelea mbele wanasemaji wadau
kuna ngumi aina aina zaidi ya moja kwa sababu kuna professional boxing afu kuna amateur boxing amateur boxing ni ngumi za ridhaa ambazo sasa sasa zinaendeshwa na serikali ambazo ziko labda majeshini afu professional ni mchezo ni mchezo ni mchezo wa kulipwa yaani mtu upigani bila 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 kujua utapata shilingi ngapi ndio maana wakaita professional boxing afu vile nikaendelea zaidi kwamba sana mapigano kuna kuna martial art kuna kickboxing ndio maana yote ni, ni kuna kare kare vile vile ndio maana lakini tofauti yake labda unaweza kusema kwamba kickboxing ni ngumi na mateke martial art vile vile ni ngumi na mateke karate tu peke yake sports karate wanaita huko mfu ndio ambao wanacheza sana sana wa china ndio wanapenda kucheza na mimi kama akina marehemu Bruce Lee akina Jack Chan ndio hivyo ile na Jack Chan inaitwaje ile kwa 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 kutofautisha ah ile ndio 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 karate ile au kumfu yani inatumika mateke na ngumi lakini ngumi au vai glove inatumika nguvu kwa kafu Jack Chan ame amefanya ndio utofauti wake uliopo hapo na sisi tuna sana ngani ambao unaweza kuelezea Tanzania kama Tanzania asili yake karate sijui taekwondo kuna nchi ambazo zimezi ndio utamaduni wao sisi utamaduni wetu ni upi katika sana za mapigano a sisi ndio hivi mchezo wa ngumi ngumi za kulipwa zimeanza siku nyingi sana hapa nyumbani kama kina marehemu Tetus Simba lakini si asili yetu Tanzania eh si asili yetu asili ya sisi ni sio bieleka kitu kama siko sana na mbaya yani na wana bieleka ndio hasa asili ya 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 Afrika ndio bana michezo ya nguvu lakini ngumi zime zimetokea Ulaya Greece nafikiri mwaka 1700 na ngapi si huko ndio bana ugiriki ndio walikuwa walikuanzia mchezo wa ngumi hii karate kungfu zimeanzia China huko Japan huko ndio bana sasa sisi tumefanya vitu vyetu vimefanya kuja ni vigeni ndio bana lakini sasa kama mieleka ni mchezo ukipata historia unasema kwamba ndio mchezo ambao wako wanacheza kuanzia mababu wenzizo yani unaona bana ndio lakini wenzetu wazungu nafikiri mieleka ambayo inaitwa wrestling waliboresha zaidi ndio eh kwa hiyo sanaa za mapigano kwa sisi Tanzania tufanye nini ili zitusaidie kutu, kutuendeleza vipaji vyetu lakini pia kutulipa kimaslai kima a hapa nyumbani hapa sanaa za mapigano kwanza naweza nika naweza nikasema wazi kabisa kwamba sanaa za mapigano kuanzia mieleka imeshakuwa marehemu haipo ndio bana e, ngumi za ridhaa na zijevyo vile zimekufa ambazo inabidi serikali ndio inge, ingekuwa iko busy sana na ngumi za ridhaa kama miaka ya nyuma nakumbuka mimi nilikuwa nikitoka huku e, actually mimi mama yangu ni mwenyeji wa wa Kela nakumbuka kipindi kile bado kijana mdogo kwenye miaka ya 78 77 nilikuwa nikienda niki likizo Kela kwenda kutembea kwa upande kwa wajomba zangu yani kwa mama huko nakuta ngumi za ridhaa kuna 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 mablaza wakati ule vijana wa kipindi kile kama anaitwa Salum Mumpansha akina Lyman Chepe marehemu ndio bana akina Mido ndio bana ilikuwa ni jamaa wanakusanywa na afisa wa utamaduni ngumi za ridhaa ngumi za kulipa kuliko amna wanakusanywa na afisa wa utamaduni wanaunda timu ya wilaya wakiunda timu ya wilaya wanapewa wala anti pale hata mimi pale nilishopata bahati siku moja labda hiyo miaka 78 79 unapewa mnapewa wala anti mnaambiwa kwamba mnaenda mnasafiri mnasafiri mtapanda lewe ama ama kamata mnaenda mpaka Mbeya mkifika Mbeya kule mnakabidhiwa tena kwa afisa wa utamaduni anawapeleka ni rest house chakula nini juu yake yeye kila kitu labda ni ni ngumi za ridhaa ngumi za ridhaa hiyo sasa siku hizi zimekuwa tofauti za zamani miaka hiyo ngumi za ridhaa ziko ziko juu zaidi kushinda professional ni mpaka Emmanuel Mlundu alipokuja toka Urusi mwaka 80 Olimpiki kama siku sasa ni mwaka moja ndio akaanzisha professional na hata hivyo professional kuna mambo ambayo yanakuwa sizo meza kwa maana ya sana za mapigano ni ni kwa Kiingereza kwanza tunaita martial arts au tunaweza tukasema ni art of fighting. Lakini pia ni kwa haraka haraka ni, 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 ni namna ama ni jumla ya namna ya upiganaji kwa kufuata mitindo na kanuni fulani. Nikianza na historia sisi tumekuwa ni wenye amani sana. Kwa wenzetu kwa mara ya kwanza walianzisha sanaa hizi ili wamwezeshe muhusika kuweza kujilinda mwenyewe wanaita self defense mm. eh ilikuwa ni kwa jiga self kama wewe sasa mm. lakini sasa watu wakaanza kuzitumia kwa namna nyingine wanasema reverse 
of, 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 of the engineering mm -hmm. lakini kwa maana ya ya ya, ya, ya asili yake ni asili za Asia sana sana na mabara ya Ulaya kwa walioweza kuipeleka huko kama Uingereza na baadhi ya maeneo mengine ya Ulaya ambako nako pia waliweza kutoa kutoka katika moja ama kutoka katika jamii ya watu wa Asia kama unaweza ukaona uka kumbuka hata historia ya Bruce Lee kipindi hicho ambapo walipeleka e, staili yake ya upiganaji ama sana yake ya upiganaji Marekani maana ya sisi kwa, kwa mpaka sasa hivi kwa research ya haraka haraka siwezi nikasema kwamba tuna staili yetu wenyewe ya kupigana labda uenda tukapata huko baadaye lakini nyingi 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 zaidi ni zile kutokea katika mabara ya Asia kama judo karate kutoka Japan kuna mchezo wa ngumi kwa maana ya boxing kutoka Marekani eh, kwa hiyo kuna kwa kuna adaptations mbalimbali mbali, ambazo zinakuwa zinapelekea watu kuweza kuanzisha uende na sisi tukaje tukaanzisha wa kwetu huko baadaye na pia ni hivi mweze na sisi mtumie mm. out mimi si mza masai <laughs> inategemeana japokuwa hata upiganaji wa kimasai haujarasimishwa huenda ungerasimishwa labda ingekuwa ni staili yetu pia ya kupigana kwa hiyo nisizungumzie sana hiyo e, lakini huko baadaye huenda na sisi tukapata staili yetu ya mapigano kiutaalamu kabisa sanaa za mapigano ziko za aina mbili kuna mapigano bila silaha na mapigano ya silaha sasa katika sanaa ya michezo hasa kupigana mara nyingi tuna base katika sanaa za kupigana bila silaha yeah. ambapo um, mapigano ya bila silaha yanahusisha muunganiko wa mbinu na michezo mbalimbali kwa mfano tuna mchezo wa ngumi ambao tunaita ni boxing ni, 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 ni sanaa ambazo inahusisha mbinu mbalimbali mbali, lakini haihusishi hai utumiaji wa silaha ya aina yoyote ile boxing yes mm. lakini pia kuna mchezo kama taekwondo kuna mchezo wa karate hiyo ni michezo ambayo kwanza haihusishi kicks pia inahusisha matumizi ya mikono pekee mm -hmm. lakini kuna 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 michezo ambayo inahusisha mapigano ya miguu pia utaona kuna michezo kama capoeira ambao ni una asili ya watu wa Brazil okay. ni, ni Amerika ya Kusini capoeira capoeira yes uh... alafu kuna michezo kama taekwondo pia ambayo wenyewe unahusisha miguu pamoja na mikono Alafu um, utakuja kukutana na na, 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 na na michezo ya mbinu za kushika kama umeshawahi kuona hata ule mchezo unapenda sana kurushwa kwenye vipindi vyetu vya television um, ligi ya UFC inahusisha upiganaji wa miguu mikono na sanaa ya kushika sasa e, kama mieleka sasa mieleka ni ya staili yake pia na wao nao pia wana staili yao mieleka ina sheria nyingi zaidi ni sanaa iliyo base katika kuburudisha zaidi kuliko ni kuendeleza skills ya kupigana kwa moja kati ya michezo hiyo ni pamoja na hapkido kuna mchezo fulani unaitwa hapkido unahusisha zaidi sanaa ya kushika kuna eh, yes halafu kuna mchezo kama judo sumo kuna wrestling ambayo ndio hiyo mieleka Hmm. Ambo wenyewe lazima umshike mtu, umtupe chini mpinzani wako, umgagaze um, na nini mpaka aje kufikia sehemu ya ku admit ama kukubali kwamba sasa hapa imetosha. Eh ndio michezo ya, 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 ya staili kama hiyo. Lakini lakini pia kuna sanaa eh, ambayo inahusisha utumizi wa silaha taona e, mi, mi, ile michezo ya kutumia fimbo, michezo ya kutumia mapanga kwa ajili ya kupigana. Hiyo ni pamoja e, ama ipo katika kategori ya sanaa ya mapigano kwa kutumia silaha. Kwa sababu kila mchezo una faida na hasara, mm. nafikiri labda tungeweza kuongea hasara na faida vyote kutoka pamoja. Mm. Kwa maana ya faida ya sanaa yetu hii ya michezo mm. ni pamoja na kufanya self defense. E, ulinzi binafsi pale unapokumbwa na matatizo, vibaka na mambo kama hayo hapo. Kwa nchi za wenzetu wana wana wanapitia sana matatizo kama haya tofauti na sisi. Mm -hmm. Lakini pia hasara za michezo hii ni kwa wale sasa ambao wanaamua kuchukua mchezo huu na kuutumia katika namna ambavyo sivyo kwa maana ya ku, ya, ku, ya, ku, ya kutumia kuwashurutishia watu ama niseme kuwachapia watu. 
kama hivyo unajifunza kujikinga na mwenzio yeye yeah, anajifunza kuja kukupiga ama kuja kukuibia ama kuja kufanyia uhalifu kwa hiyo tunakuja kuona kwamba faida ni kama hizo unaweza kujitetea just in case lakini hasara ndo kama hizo pia unaweza kukumbwa kwenye tukio ambalo ni ni ni, ni, ni mtu alitakiwa kutumia mchezo vizuri ila sasa ameutumia vibaya na kusababisha hasara au niseme itilafu katika jamii mtazamaji ni maoni ya watazamaji wetu hao wakiwa wamezungumza na ITV ya mustakabali wa namna ambavyo wao wanaelewa michezo hiyo migusa michezo mingi sana hapo kaelezea kumfano kama mwisho migusa michezo mbali mbali ambayo imezungumzwa ime hapo kuna jambo na nataka kuongezea katika mazungumzo haya ama kudokeza ama kusahihisha kidogo uh, wengi wamejitahidi ku, kuzungumzia sanaza mapigano kadiri ya uh, kadili ya uwezo wao mm. Ehe. na ninachotaka tu kusema kukazia tu katika kile nilichokisema awali sanaza mm. mapigano au hii michezo inayoishi kwenye hiyo filosofi ya sanaa zinazo zinazo eh, amini kwenye mapigano mm. ziko nyingi sana ziko nyingi na hakuna sanaa mbaya katika mm. hizi nyingi kikubwa tu ni kukutana na wataalamu wanaohusika. Hapa kwetu mm. tuna umaskini sana wa michezo hii ya sanaa ya mapigano. Ndio maana tunazungumza karate, mm. taekwondo, tutakuta judo, mm. zi, ehe, vitu kama hivi. E, tutakuta na michezo mingine kama hii boxing. Mm. Yaani hatuna package kubwa ya michezo hii ya sanaa za mapigano. Mm. Ehe, na ni kwa sababu tu michezo hii ambayo hapa kwetu haipo ni michezo ambayo wataalamu wake hawapo. Ehe, lakini okay. eh, hata huko nyuma mm. haikuwepo pia mingi. Sasa hivi ndio unaona mingi na inakuja ina, ina na nina imani kwa, mm. kwa, kwa muda uh, usio mrefu unaokuja tutakuwa na michezo mingi sana Tanzania inakuja. Nimependa sana idea ya moja ya mtazamaji um, ambaye ametoa maoni pale mm. ya Tanzania kuwa na aina ya sanaa ya mapigano mm. yake yenyewe. Mm -hmm. mm. e, na kwa bahati nzuri nimesikia wa, wa, walimu mbalimbali, wadau mbalimbali wa sanaa za mapigano mm. wamekuwa wakiliongelea ili kwa muda mrefu. Mm. E, na unaweza ukaona kwamba inafika mahali inawakera hivi. Mm. Mm -hmm. Kwa hiyo sijajua kwa namna gani ita 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 itakuwa ita imesukumwa. Mm lakini na imani watu wameshaanza kuwa na ideas tofauti tunaweza tukatengeneza mchezo wetu inawezekana inawezekana kwa sababu michezo mingi hii ya sanaa ya mm. mapigano e, mingi haikuwepo huko nyuma mm. na mingi imetokana na michezo ambayo ilianzishwa awali okay. kwa na sisi pia kama taifa tunaweza tukaja na mawazo mm. hayo hayo kwa kuangalia sanaa zilizopo mm. tukaangalia na utamaduni wetu tukaja na sanaa yetu sisi wenyewe inayo inayo inayohishi na sisi na tabia zetu tamaduni zetu mm. e, ndio inawezekana kabisa bana inawezekana sisi tukawa tuna mchezo wetu hapa anasema uh, sensei Jerome Muhagama kwamba inawezekana e, na sisi tukabuni mchezo wetu kwa baadhi ya vitu na vya tamaduni mbalimbali za kwetu na vile vya kigeni tukachanganya tukapata mchezo wetu wakati tunaona picha za za capoeira ile niliona mm. kifurai <laughs> Eh, sensei Mikidari Kilindo. Eh, kapoera tunaifahamu ni, ni, ni mchezo wa sanaa mapigano eh, Brazil wakicheza sana. Mm. Mm. Uh, ni kweli Brazil ndio wanaitumia sana sanaa ya ya, ya ya mchezo wa mashati ya Capoeira lakini asili yake halisi mchezo ni Angola. Mm. Mchezo huu ni Angola wa Brazil walienda wakachukua wakaupeleka kwao wakaofanya kama utamaduni wao kwa sababu mm. sisi kipindi hicho kama unavyojua tulikuwa mm. watawaliwa bara la Afrika mm. kwa hivyo hatukuwa na maono yoyote ya kuweza kuendeleza kile chochote mm. lakini huu ni mchezo wetu asili yetu kabisa ni wa Afrika Bane Capoeira picha kama unaiona hiyo wa Brazil huwa anacheza na vingoma fulani vinapigwa mm. alafu kama anacheza na tambaa kidogo na mikono anapiga mateke ya kuwa wakati katika mikono chini mm. na na eh, na, 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 na kama hiyo eh. ndio na kwa wakati ilikuwa ni mwaka 2014 mm. nilikutana na rafiki yangu mmoja mm. tukiwa Japan kutoka mm. Angora okay. 
the chief instructor wa karate angora mm-hmm. niliwahi kumuuliza katika kudadisi tu juu ya sanaa ya capoeira kwa sababu mm-hmm. hata kwa wao wanacheza sana ukiachilia okay. mbali brazil wameendeleza mm-hmm. zaidi na kuitambulisha duniani mm-hmm. nikamuuliza kusiana na sanaa hii moja ya jambo ambalo alisema linawakela na linawauma mpaka leo mm-hmm. Ni kwa nini hawaku, hawakuweza kuitambulisha kapoera uh, kwa dunia wao kama wao uh, mpaka leo inakuja kuonekana ni sanaa ambayo imetoka nchi ambayo ilikwenda kujifunza na kuichukua kutoka kwao mm. uh, kwa hiyo viko vitu vingi sisi kama wa Afrika vimeanzia kwetu lakini wakati mwingine hatujui kama vilianzia hapa mm. vilianza labda vikapotea ideas zikaenda uh, maeneo mengine <laughs> eh, ndio maana ukiangalia hata namna ya makabila yetu yalivyoishi mm. mfano tu hapa ni Tanzania makabila yetu mingi, mengi yamekuwa na mashujaa mbalimbali ambayo wameshiriki katika mm. mm-hmm. mm. tukikaa sawa sawa na kufuatilia tamaduni mm. zetu inawezekana kabisa tukaja na kitu sisi kama taifa na mm. kwa sababu ukiangalia hii michezo yote hakushuka mtu kutoka kutoka sijui wapi mm. kuja kuileta <laughs> Ehe. na hasa <laughs> si wengine tuliopata bahati ya kukutana na na na, na, na zile roots za waasisi kabisa wa michezo mbalimbali mm. mm. hauoni kitu cha ajabu kikubwa sana ambacho kiliwasukuma kuja sana sana ni historia mm. na mazingira ambayo yalikuwa yanawazunguka kwa wakati huo mm. wakati mwingine yalikuwa yanawalazimisha lazima wafahamu hili na lile katika kujilinda kama mta, nani mtu wa maoni mmoja alivyokuwa yeah. amesema mm. ehe wakaikuza na wakaiona tu ile fursa ya maisha yanavyokwenda kwamba yanahitaji hizo sanaa okay. mpaka yeah. leo hii tunakuja sisi tuna tuna tuna, tuna, tuna copy na tunakuwa na wataalamu pia huku kwetu bana umeona mm. kweli kina kinjingitile ngwale yeah. eh kina kina mtemi mirambo walikuwa na askari wao walikuwa yeah. walikuwa wanawapatia mafunzo na walikuwa 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 wanajilindaje walikuwa yeah. wanajifunzaje namna ya, ku, ya kufanya self defense yeah. namna ya, ku, ya kulinda wale yeah na ni o, 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 viongozi wetu walikuwa wanafanyaje walikuwa wanajua walikuwa wajifunzi kutoka mataifa ya nje walikuwa wajifunzi wamejifunza ehe maana inawezekana hii Tanzania tukawa tuna mchezo wetu maana sasa nadhani inawezekana kabisa nadhani nadhani kama tashoka mnaweza mkaanisha kama wazo kutanisha uh, viongozi wa vyama vingine vya michezo sana za mapigano na kuweza kuona kama inawezekana hii kufanya research na na hatimaye kuanza sasa kuratibu taratibu kwanza sisi watu wa Shotokan Karate tashoka mm. tumepata bahati tuna walimu ambao wana wanafahamu wana historia ya mchezo wenyewe mm. Tanzania mm. toka imekuja lakini tuna walimu pia ambao wameshuhudia maisha mm. ambayo taifa letu yamepitia yame na mm. hasa tunapozungumzia kwenye mm. kwenye mashujaa mbalimbali ambao wamepita wame kwa hiyo wana history nzuri mm na ndio maana sisi kama tashoka tumeanzisha programu ya ku mm. ya kuanza ku, 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 kuandika kitabu cha historia ya, 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 ya karate mm. hapa kwetu Tanzania kupitia watu ambao wana, wana, wana walishuhudia mchezo huu wakati ukiingia hapa nchini lakini sambamba mm. na hilo mm. tume introduce pia mm. idea ya kuangalia mm na kufanya research kwa namna gani mm. sisi kama taifa na tulikuwa tuna uwezo wa namna gani wa kuweza kuja kuja na, na idea ya kuanzisha mchezo mm. wetu wa, 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 ambao utatokana na na, mm. na, 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 na na historia yetu lakini utatokana na tamaduni zetu mm. wa makabila mbalimbali tukiamini mm. katika ulichokisema kwamba wako viongozi ambao wana historia kubwa mashujaa yeah. ambao wana historia yeah. kubwa yeah. lakini mara mtu kama mkwao alikuwa anapigana wa jamii alikuwa anapigana vita alikuwa yeah. anapigana na una, unanielewa mm. kwa hiyo walikuwa wana 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 wanapiganaje walikuwa wana uta, utaalamu walitoa wapi yeah. yeah. sijui unanielewa yeah. ehe ni sanaa ambayo yeah. ukija tukiangalia ilikuwa inapatikana hapa kwetu tu yeah. kwa sababu wakati ule hakukuwa na muingiliano wa mataifa mbalimbali ehe 
Kwa hiyo naamini tuna siku chetu jeshi lao kubwa Dodoma pale yeah. kabisa e, wagogo wakipambana yeah. eh. kabisa kwa hiyo tunaamini tuna kitu chetu kimejificha tu hivi atupijui <laughs> sasa ina tumeanza <laughs> wakati za kutaka tupijue <laughs> ili tuje na nani ndio naam so daktari ni kweli kabisa kama anavyozungumza hapa sensei uh, Jerome Muhagame inawezekana kabisa wako tuona viongozi mbali mbali hapa ambao walikuwa nakumbuka unasikia zamani kwa kuna vita vya 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 vya, vya wachaga na wapare unaona hao walikuwa wanapiganaje walikuwa wanapiganaje eh wasukuma kule tunaona katika tamaduni zao wakiwa wanacheza kwanza ngoma zao zile kuna aina fulani kama ya teke wanalipigia nduki ya kukuwa na nini walikuwa wanajilinda walikuwa wanajilinda wanajilinda vipi wanasukuruka wana wana kufura kama masai wana 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 askari wao morani wana wanajilindaje wale ukiangalia kwa mfano mm. mfano mzuri mm. e, unaoutoa ni ili kabila letu la Masai naamia wakati wote ukiona wanafimbo wanafimbo naamia hawajajifunza martial arts mahali popote mm. lakini ana utaalamu wa namna ya kuitumia ile fimbo kama silaha mm. Naam. Tofauti na ile fimbo. Bwana mimi nimeshuhudia bwana bahati nzuri nimetembea vijijini. Wana mbinu nyingi <laughs> wana utaalamu wa aina <laughs> wa, wa, wa kiwango kikubwa sana mm. wa namna ya kujilinda kwa kutumia ile kutumia fimbo. Kwa ukiangalia ile tayari ile ni sanaa. <laughs> ni sanaa kubwa ambayo sisi kama taifa sasa na tukijumuisha na 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 na, 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 na wengine ambao wamepata bahati ya kuwa na utaalamu kwenye kwenye hii tasnia ya martial arts. Mm kuangalia na kuona kuja na majibu mm. ambayo yanaweza yakatufikisha mahali sisi kama taifa tukaja tukapata mchezo wetu hapo tukaupa jina ni jina hapa tutavutana maana najua kila kabila wakati jina wake wakati mwingine mambo kama haya si mambo ambayo unaweza ukasema Uh, walikutana watu mia moja wakakaa kukubaliana na ndio maana hata michezo hii huko ilikoanzia leo tunaicheza hapa watu wachache tu ndo walikuja na idea wakawa yeah. hee wakapambana mm. wakahakikisha kwamba wana mchezo baadaye unakuja una una nani unasambana wengine wana develop wana wendeleza pale ulipo na kuzia vitu ya kwa mfano kama nilikuwa 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 nafuatilia historia ya Wing Chun awali kabisa Wing Chun walikuwa tumia mikono tu Ndiyo. lakini mateke walikuwa wanapiga mateke ya chini sio mateke ya juu mm-hmm. lakini baadaye wakaenda wana kizazi na kizazi wakaenda wana develop na yale kama wanakuja ya tu yalikuwa yana ya ya philosophy ya ya, ya nani ya, e. ya blocks ya yeah, blocks ya yeah. si kama e. kama nani ndio lakini baadaye wakaenda wakaamua hata kwa nini tusipige na sisi mm-hmm. wakaenda wakagona sisi naweza tukaanza taratibu watu wachache kama <coughs> ninyi hapa sensei Jerome ukaanza nao hapa taratibu baadaye ikaendelea mm-hmm. ukawa mkubwa uka, uka, uka mchezo mkubwa ni kweli makabila mengi hapa hasa sisi ambao tunatoka jamii ya wafugaji e, mm-hmm. fimbo ni silaha kubwa e, uki fika makamo fulani hivi unakabidhiwa kabisa yani e, ni utamaduni unakabidhiwa fimbo eh. mm. na kuna mafunzo ambayo unapatiwa namna kucheza kwa kumbe naweza tukadevelop mm. na sisi tukaanza fimbo kama ambavyo wanachezea so, eh, so. kina kina jetili kina jekcheni unaona nasungusha fimbo wao ma kwenye mashauli tempo na unao anachezaga fimbo zile kama na sisi inawezekana ikawa namna hiyo mm. ni sanaa za mapigano tukiangalia tumezungumza mengi sana kwenye 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 hili mm. na tumai mtazamaji na umepata picha pia na kuelewa kwamba haya ni makabila ingawa vitu vingi vinafanana uh, hawa ni wa Korea hawa ni wa Japan wa Japan lakini naona kama ndio na michezo mingi sana uh, mm. ndani mule wa Japan na michezo mingi sana mm. Mm. hata ukiangalia nchi nyingi zile za Asia hata mm. ukiangalia China ukiangalia mm. hata Korea mm hawana taekwondo peke yake mm. au China hawana ushu na kumfu peke mm. yake kama ilivyo Japan mm. utakutana na, na, na michezo mingi ya martial arts karate sijui e, mm. judo mm. aikido michezo ni mingi sana mm. Ehe, kendo mm. mingi mingi sumo mm. yes ni mingi kuitaja mm. unakuta ni sawa sawa na, na, na Korea hakuna taekwondo peke yake. Kuna michezo na kwenye mingi. Michezo mingi sana ya sanaa za mapigano. Mm. Ukienda eh, China pia ni hivyo hivyo. Ukienda mataifa mengine pia no, hivyo hivyo. Ndio. Si daktar sasa kwa sababu niko na watu kutoka wanyao hawa wanatoka Tashoka. Umetufunulia vizuri sana. Eh, Ningelipenda tuangalie kidogo kuhusiana na upande wenu sasa kama Tashoka, mm. uh, kama Shotokan Karate Tanzania. Mm. Uh, janga la corona hili 
Eh, nilisimamisha shughuli nyingi za michezo eh, covid 19 ambapo ndio ikaleta na wazo pia sasa la kufanya mazoezi kwa njia ya mtandao ambapo kwa kuna karata to home tukishirikiana mm-hmm. na madojo mengine duniani mm-hmm. online eh, hivi sasa kwetu Tanzania michezo imeruhusiwa mm-hmm. Nini kwa upande wenu kama 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 Shotokan Karate Tanzania mm. mara baada kuruhusiwa tunajua kwa kiasi gani kwanza imeathiri kalenda yenu ya matukio Kalenda yetu ya matukio kama ilivyo mi vyama vingine imeathirika sana mm. eh, kwa hiyo jambo ambalo tulilifanya ni kuangalia kwa kipindi cha nusu mwaka kilichobaki mm. kuja na yale ambayo tunaweza kuyafanya kwa kipindi hiki mm. e, kwa vivyote haitawezekana kufanya kalenda yote kama ilivyo tena mm. Aha, kwa hiyo tutakuja na yale mambo ambayo yalikuwa yamebaki kwa nusu mwaka lakini kuangalia yale baadhi ya muhimu mm. ambayo yalikuwa yamekwama katika kipindi hiki cha corona mm. angalau kuangalia namna ya kuyaweka ili E, mm-hmm. yale ya msingi yote ambayo tulipanga kwa kwa kuyafanya kwa mwaka huu yasisimame ndio mm-hmm. mwalimu umekuwa muda mwingi zaidi darasani mm-hmm. tuwafundishe wanafunuzi mm-hmm. ni kwa kiasi gani miathiri darasa lako katika maeneo mbali mbali ambayo uko kufundisha ah uh, corona janga la corona limeathiri kwa asilimia kubwa mm-hmm. lakini mpango hule wa karate at home mm. ile kwa njia mtandao mm. imesaidia sana kwa kwangu kikubwa sana mm. kwa sababu tuliweza kufanya kile kipindi cha sisi hapa kwetu mbali na huko nje pia yeah. tuweza kufanya hapa ndani ndani pia ilikuwa ndani pia ilikuepo mm. ili kulinda viwango vya wachezaji kwa sababu hakukuwa na muda wa kuweza kukutana kufanya mazoezi kwa pamoja mm. kwa hivyo tulikuwa tunatumia pia katika hayo madarasa siku tofauti tofauti mm. ili ku, kuwaweka wale wachezaji wetu kuwepo katika kiwango kizuri ambacho walitoka nacho kabla ya corona na warudi nacho kwenye kile kiwango. Mm-hmm. Kwa hivyo kuathiri imeathiri kwa sababu hakukua na muda kukutana kufanya mazoezi yote kwa pamoja. Mm-hmm. Lakini pia tuliibu ni hiyo njia mbadala ya kuweza kusaidia kwa njia hiyo. Kwa okay. kweli imetusaidia na mpaka sasa vijana wanaendelea vizuri mpaka mm-hmm. serikali kwanza kuruhusu michezo wamerudi wakiwa kwenye kiwango kizuri kabisa. Na Mr. Daktar, yeah. naambiwa hapa tuna maoni mengine kabla tujaendelea. Mm-hmm. Eh, tukapate maoni mtazamaji wa ITV, wadau wengine pia wamezungumza na sijui ya mustakabali wa mada ambayo tunajadili mezani kabla ya kujikita zaidi kwenye Shotokan Karate. <coughs> kwenye sanaa za mapigano na jua mapambano inajua kama mix mash watu kama hizo boxing kickboxing jujitsu jui uh, najua ndani vitu vingi karate na sijui taekwondo najua na ni nyingi lakini kwa shaurini sijui sanda muay thai mma ufc hizo na sijua lakini mimi kabisa nimebezi kwenye kickbox na box tunajua vizuri kickbox imekaaje ama boxing ni mtu anaweza akasema hii ni boxing hii ni kickbox tuanze na boxing boxing ikoje uh, unajua kickbox na box kutofautisha ni haraka sana kwa sababu automatically box inatumia mikono peke yake boxi ina 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 inafanywa ina mikono tu lakini kickbox kuongelea tukuongelea kickbox tunafanya mikono na miguu na ni tunafanya hivyo vitu lakini boxi ni mikono peke yake mmm sasa kwa kutofauti wake na sana kwa mtu kwenye picha kwenye kusema huyu mtu wa boxing mm. tofauti yake ni anatumia mateki wa kickbox mm. tofauti yake na boxing ni kwamba huyu anapigana anatumia mateki na boxing anatumia mikono peke yake boxing ni boxi tu ni box kama boxing 
box haijagawanyika kama vile kama unaweza kusema ina 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 sinini sinaona tu box ni box sababu natumia jab wote natumia jab hook one two you left hook wote natumia lakini kickbox ndio unaona ina, ina masharti masharti mengi kuna mwenye anatumia laba box laba anatumia kick anatumia knee kuna mwenye anatumia hiyo elbow hivyo ngumi mateke ngumi ni ngumi hivyo na kuna kickbox ambayo ni Thailand na wasili. Eh wa Thailand na full Muay Thai. Full Muay Thai ndio huyo anapigana labda. Unakutana anapiga 1 2 labda elbow ni unaona huyo ndio mtu wa kick wa, 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 wa full Muay Thai. Muay Thai na, wana, wanaongeza kuna elbow. Lakini kwenye kwenye box kama kickbox kama kickbox kama kawaida unakutana kama unakutana anatumia labda Uh, mateke na ni na ni ambaye ni vifuti hatumii elbow au unakuta anapigana anatumia labda ana akikushika na kupiga tu ni mara moja hiyo sanda sasa anakupiga tu ni mara moja na kuachia hamshikani kwa sababu kupiga zile ni nyingi wow bua hapa ndio tofauti yake okay na sana za mapigano zimegawanyika katika sehemu nyingi sana labda kwa Tanzania unaweza kaona Ah, sisi hapa mimi naona tuna karate, tuna shaurin, uh, tuna boxi, afu tuna kickboxi na kungfu, sijui naona wanacheza hizo kidogo, naona wanacheza pia judo, naona kidogo. Nimeona sasa hivi na MMA, sijui UFC hawa kama design hizo kina shija, maana shija naona wanafanya hivyo kidogo. Hivyo. Na, na, na kwa namba ya wachezaji unaona wana sana katika sana mapigano. Ni kweli kwa sababu unajua sasa hivi tena kidogo naona kama kidogo. Lakini kipindi nilivyokuwa mimi nikiwa napigana tulikuwa tuko wachache zaidi kuliko ni sasa hivi. Sasa hivi kidogo tu unaweza kukutana na kuna wanawake 10 na wako wako ambazo record zao zinapumua. Lakini zamani ukuta laba mmoja tu pendo njao tu kienda pendo njao tu na yuko kuna dada mwingine to Flora pia naenda pia kwa nafanya hiyo. Wakitikini sasa hivi wako wengi kuna Ferichi kuna Jessica kuna Happy Daudi wapo wapo watu wengi sasa hivi mimi naona Sarafina wako watu wengi na sasa hivi wako watu wengi kidogo kwa sababu kwenu hakuna kuna sana mapigano ambayo unaweza kusema hii ni asili ya Tanzania maana nyingi kama tumeurithi kutoka kwa mataifa mengine Unajua tukisema tunaenda uchagani sisi tutasema si juu uchagani unatumia vigana sana mimi labda tunatumia vimdo <laughs> Nisamia uchagani zangu labda sisi tunatumia labda vimdo si juu si juu kama tunapigana sana unajua uchagani sana tunapigana kutafuta hela Kwa hiyo kama sana zetu za mapigano na kutafuta hela na mapigano yetu wivu wa maendeleo hatuna mapigano ya kusema sijui sana lakini lakini sijui kama wachaga wana tabia za ku za kupigana kwa mtu kaendelea alafu anaenda kupigana naye au mtu anamwona bwana pendo kaendelea anakutafuta makosa yako ni nini alafu anafanya na makosa yako alafu anafanikiwa mm. kwa hiyo hivyo na nakiri saka mimi nilikozaliwa ni babati sana zao za mapigano wa mburu bana naona natumia fimbo fimbo <laughs> eh fimbo anapiga na bana wa masai wale wanatumia mapanga visime sijui nini hivyo mm. meza huru unajua sana mapigano ilianzishwa katika misingi mbalimbali na hasa kabisa lengo la kwanza kuanzisha sana mapigano ilikuwa <clears throat> ni kama self defense ni sana ya kujilinda. Na hasa ilianzishwa uh, katika mabara ya Asia huko, Japan, China, mpaka India. Na hasa ni kile kipindi ambacho kuna kuna ya utemi sana, mambo ya unyang'anyi, mambo ya ujangili. Kwa hiyo watu wako wanavamiwa kijijini, wananyang'anywa, na yapelo mali zao. Kwa hiyo ilibidi watafute mbinu ya kubuni njia mbada ya kuweza kujilinda mara tu wanapoweza kuvamiwa na ndio kwa sababu ya msingi kabisa kutengeneza sana mapambano ambayo wanaweza kutengeneza mikarate na vitu vingine. Lakini kadi uh, maisha yalikuwa kienda dunia ilikuwa ikienda uh, mambo yazidi kubadilika kwa sababu dunia yazidi kubadilika. Na hatimaye sana mapambano ikabadilishwa na kuwa ni moja ya ajira. Kwanza kabisa kabla kuwa moja ya ajira ilianza kutumika kama ni sehemu moja hapo 
ya michezo ya upendo ya kuweza kujumuika ya kuweza kukutana watu mbalimbali au mataifa mbalimbali makabila mbalimbali na baadaye ikapelekea mpaka kuwa tengenezo kuwa ni sehemu ya michezo sehemu ya burudani sehemu ya kujifurahisha na sehemu ya kuweza kukutana na ni sehemu ya kuweza kuungana watu mbalimbali na kujuana zaidi hiyo ndio ikasababisha mpaka sasa hivi kugeuka na kuwa ni sehemu ya ajira mpaka sasa hivi kuta sanaa nyingi za mapambano zimetengenezwa na kuweza kugeuzwa kuwa sehemu ya ajira kama mbavu wanaweza kukuta kickboxing karate nafanyika mashindano inaweza kuwa sifa ki baadaye kuweza kuwa ni sehemu moja hapo ya ajira sasa hmm. lakini sisi kwa upande wetu sana wapiga watu tunachukuliaje Tanzania uh, kuna changamoto kuna changamoto nyingi kwa sababu uh, watu wengi hasa katika nchi zetu za Kiafrika kumekuwa na uh, taswira kutoka sana mapi, ya mapambano imekuwa ikitumika sana sana katika sinema katika movie kwa hiyo zimekuwa zinaonekana zikitumika zaidi katika ujangili katika kutengeneza maasi zaidi kwa watu wengi katika Afrika walikuwa wanachukulia wanapona mtu anafanya sanaa mapambano wanaamini kabisa kwamba ni ugomvi ni ujangili ni ujambazi ni vitu kama hivyo kwa hiyo ilikuwa inawia ugumu sana kuweza kubadilika watu na kuweza kuelewa lakini taratibu kali siku zitakwenda watu wanaanza kuelewa na kujua thamani yake na kuweza kujua kwamba huu ni mchezo unaleta sifa ni mchezo unaleta ajira ni sehemu ya maisha kwa maana kukubali taratibu ingawa katika upande wa kiserikali na mambo mengine <coughs> jamii imekuwa haiwezi kuwekeza sana tofauti na wenzetu wanaweza kuchukulia kwa matangu mdogo huko mtaweza kumchukua mtoto <coughs> kwamba huyu ana dalili fulani ya kuweza kuwa msanii kuweza kuwa mwanasanaa fulani kwa amekuwa na mwandaa kwa kuwa mchezaji wa mpira mchezaji wa ngumi kwa amekuwa na mwandalia maisha yake kwa mimi hii ni sehemu ya maisha yake kwa anajenga kwanza chini serikali imekuwa inawekeza kwa wananchi katika kupitia michezo makampuni mbalimbali wadhamini mbalimbali kwa amekuwa anaipa nguvu na kuwekeza zaidi kitu ambacho kwa Afrika baada ya kuwa serious za kidemanza kidogo kidogo baada ya kuona nchi mbalimbali za Ulaya zikiwatumia vijana wetu zikiwatumia wananchi wetu zikiwatumia Afrika wetu katika kufanya maendeleo zaidi ya kimichezo na kimaisha kwa na sisi tunaanza kujikita taratibu na kuanza kuwekeza katika michezo kama tunaweza kuona kila samata na watu wengine serikali imeanza kuwa nawekeza na tunaweza kumshukuru Mwenyezi Mungu pia katika hii awamu ya serikali ya awamu ya tano imekuwa inajikita zaidi pia katika michezo tumeona inaweza kualika hata wachezaji wa nguvu ikulu katika bunge na sehemu nyingine mbalimbali inaweza kuwa natia support kwa hiyo ni moja ya masa kwamba tunaanza kuingia katika ulimwengu wa kidunia wa kimichezo na mambo mengine mbalimbali sio Michezo mingi imeanza kama ulivyosema hapo awali barani Asia na wengi liko ni kama, kama vile dini au sehemu tu kama umesema kujifurahisha lakini pia wao kaichukua kwa pale mbali zaidi na kuifanya kama sehemu ya utamaduni na tunaona sasa imetoka katika litoka uraiani kaenda katika vyombo vya 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 nasema vya, vya serikali e, jeshi na nasema polisi na vitu kama hivyo ndio maana tumeona kama sana mapigano tunaiona sana ikiwa huko huko uraiani kwetu kwa Tanzania tunaiona si sana kipo nafasi zaidi hapa e, wanaofundishwa ni watu ni ambao katika kazi maalum uh, unajua una, una kama nilivyozungumza hapo awali kwanza kitendo cha kuisababisha kama tamaduni kutokana zile nchi ambazo walianzisha kutokana na kuundua kwamba itakuwa ni sehemu ya defense sehemu ya afya sehemu ambayo ni kama utamaduni na maana inabidi ipo utamaduni kuiweka katika sehemu <coughs> ya utamaduni zao ili kusudi kila kizazi kinapozaliwa kiweze kuikuta na kiweze kukianzia ikiwa mapema na si tukaza kulithi ingawa tukubezi zaidi katika vitu vya kwetu tulibezi vitu vyao vya wageni zaidi lakini kwa sababu vilikuwa vina faida mwisho siku vilikuwa vinatengeneza ajira mwisho siku vilikuwa vinatengeneza ni vya kinga mwili ni afya ni ulinzi ni self defense kwa hiyo tuweza kulithi vitu ambavyo ni vizuri lakini uh, kwa kwetu mfano Tanzania au Afrika zilianza kupokelewa zaidi na yale makampuni binafsi makampuni ya serikali ma viwanda makubwa makubwa kama watu wanakumbuka kulikuwa kuna kama viwanda vya urafiki kulikuwa kuna mabandali sehemu mbalimbali kwa hiyo wao waliweza kuhamasisha kwa wafanyakazi wao ili iweze kuwa ni sehemu moja hapo ya kujifunza vile vitu kwa sababu ya afya na kwa sababu pia iliweza kuwapa ajira. Kwa hiyo iliweza kuwapa changamoto hata watu wengi uraiani ili apate kazi, apate ajira. Ibidi azima afanye michezo fulani ili aweze kuchukuliwa, aweze kuwa anawakilisha aidha bandali au kitu kampuni yote au kiwanda kama rafiki kwa hiyo iliweza kutumia michezo kuweza kupata ajira. 
Kwa mwisho wa siku tukaweza kugundua kwamba michezo inaweza kugeuka na kuwa ajira. mtazamaji wa ITV wa mwisho kabisa huyo ni Jafet Kaseba mara ya mwisho uh, taji kubwa alilotuletea hapa Tanzania ilikuwa ni ubingwa wa kickboxing katika mchezo ule wa K1 ambapo alituletea hapa na akautetea hapa nyumbani katika ukumba damu jibili na kumbuka katika raundi ya kwanza tu akipiga ile low kick ama teke la chini lile akipiga ndani akipiga ndani ya paja la mguu kushoto ama kulia kama sikusei na kumfanya mpinzani wake akashindwa kuendelea pambano akautetea ubingu ule baada ya pale akahamia kwenye boxing ambako akofanya vizuri eh, kutana upinzani mkali huko wakali kama kina mada maugo na wengine kadha kadha ambao kina Francis Cheka ambapo ambapo alipata upinzani mkali lakini sasa ana dhamira kutaka kurudisha mchezo wake wa kickboxing na moja kati ya wanafunzi wake ni pamoja na Kanda Kabongo. Mtazamaji wa ITV wakati wako sasa nao unaweza kutupigia simu katika 0767444701. Kumbuka tu kwamba wakati mtupigia simu hakikisha umeondoa sauti ya luminga yako. Sisi utatusikia kupitia simu yako ya mkononi unaweza ukauliza swali wako wataalamu hapo unaweza kujibu lakini pia unaweza ukachangia ama ukatoa maoni yako na hasa nimependa hoja aliyeongezea nguvu hapa sensei Jerome Hagama kuwezekana nasi pia kuwa na mchezo wetu wa sanaa ya mapigano pamoja na kuwa naweza kuwa na vitu vinafanana vya nje lakini ukawa una utamaduni wa kwetu wa Tanzania 0767447701 nambari utaiona katika luninga wakati tunamalizia tulikuwa tunakwenda katika shotokani karate na nilianzia kwa kwa kwa, kwa sensei Mikidadi Kilindo nataka kujua namna gani ambavyo uh, mchezo huu uliweza kuathiri shughuli za mchezo huu hapa nchini Tanzania kama chama tashoka Mm. Mm. vipi uligusia namna ambavyo imeathiri kalenda sasa tumechezo nirejeshwa <coughs> tunarejea kwa namna gani tashoka ah sisi tunarejea kwanza katika hali nzuri mm. tukiamini katika upande wa wachezaji wachezaji wengi wamekuwa wakiendelea kufanya mazoezi wakati wote ambao mm. tulikuwa tunaishi kwenye hili janga la corona lakini kubwa zaidi tunawekeza katika wataalamu pia kama mm. tunavyofahamu na hili ni jambo ambalo lisilofichika tulikuwa tuna uhaba sana wa wataalamu e, wa mchezo huu wa karate na hasa kusimamia tunapozungumza labda mashindano na nini mm. kwa hiyo kama chama e, tumechukua hatua kubwa sana katika kuhakikisha tunazalisha wataalamu wengi katika nyanja tofauti tofauti mm. Eh, hivi karibuni tumemaliza eh, mafunzo ya wa waamuzi wa, wa, wa daraja D na daraja C na tunategemea sasa kuanzisha mafunzo mapya wa daraja B na daraja eh, A. Mm-hmm. Eh, lakini pia eh, tumefanya kazi kubwa sana na tuko katika asilimia tano ya kuwa na mtaala wetu. Mm-hmm kama taifa. Mm-hmm. E, mtaala ambao utatuwezesha sisi hata kukuwa rasmi mchezo wetu kuingizwa mashuleni. Mm-hmm. Ehe, kwa sababu hapo nyuma kulikuwa tuna, 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 tunalalamika tu. Tunataka tufundishe mchezo uingie mashuleni lakini shuleni unakwenda kufundisha nini? Mm-hmm. Kwa mtazamaji wetu yupo Kigamboni. Saidi karibu sana katika meza huru. Asante bwana Masari. Naam. Mimi kwanza nawapongeza wao jamaa kwa sababu wanafanya kitu ambacho kinatengeneza afya maana michezo ni afya. Na kweli kabisa. Uh, mchezo mchezo huo wa wa sanaa mapigano au mashati. Mm. Mchezo mmoja ambao yani karibuni viungo vyote vinafanya kazi kwa wakati mmoja. Sasa mimi ni kuandaka niulize swali. Na ndio nimechelewa kidogo kipindi ni katikati lakini kwa hiyo nataka wataalamu wa mchezo hiyo je huu mchezo ni kigezo gani cha mtu ambaye anaweza akatumika kujifunza huu mchezo na maana ajui kabisa anataka kujifunza huu mchezo maana hmm. kuna, kuna kuna vitu vingine vinavyo vinatengeneza mchezo mwingine na masharti 
na mtu mwingine anaweza kaambia labda ah huyu mnene hawezi kucheza hii huyu mwembamba ndio anafaa mm-hmm. je kati ya mtu mnene na mwembamba wote wanaweza kujifunza mchezo huu alafu kingine cha msingi mm-hmm. kuna watu wanahusisha ya mchezo huu kwa sababu natumia sana mateke mm-hmm. mtu anaruka anaruka mateke na nini na nini kuna watu wanasema uwezi kucheza mchezo huu lazima ujue kuchanika msamba sasa nataka kwanza hiyo ndio main hiyo ndio main cha zangu ni hilo kwamba lazima ukicheza mchezo huu lazima uwe unajua kuchana msamba au unaweza kucheza mchezo bila kujua kuchana msamba asante na shukrani asante sana na moja kati ya vitu ambavyo vinawatisha wengi kwenda kwenye mazoezi ya karate au nakosea mwalimu eh wengi vinawatisha ni msamba hivi unapokuja swala la msamba hili Hauna kosea mwalimu eh. Yaani wengi bwana kule bwana misamba wale wanaogopa kuchana msamba. Ah, hii bwana ata. Labda tu nikianza kumjibu labda sensei atakuwa na ziada. kwa kifupi si mchezo wa karate tu. Michezo mingi kwa ninavyofahamu ya martial arts ni michezo ambayo haibagui muonekano wa mtu kama alivyo uh, alivyofafanua kwamba huyu ni mtu mnene yeah, huyu ni mwembamba yeah. huyu ni nini hapana yeah. michezo mingi ya martial arts ni michezo ambayo yeah. inapokea uh, watu wa umri yeah. wa, o, wote lakini pia yeah. uh, uwe mnene uwe mwembamba yeah. wote na, na wakati mwingine unapokuwa na, na kwa sababu sisi tuna, tunaangalia uzito uliopitiliza kama maradhi. Mm. Kwenye martial arts ni ni ni, 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 ni moja kati ya ya, ya ya tiba nzuri sana okay. katika michezo ya martial arts. Kwa hiyo mm. kadiri utakavyokuja mm. martial arts au michezo hii ya martial arts itaweza kukutengeneza na kuwa mtu mtu bora kabisa mm. mwenye afya njema. Msamba? Kwa hiyo swala lingine ni ili swala la msamba yeah. swala la msamba <laughs> <laughs> si kama alivyo alivyo lisema kwamba ni lazima yeah. na yeah. inawezekana labda amesikia mahali au ame witness mahali hapana e, tunacho tunacho kinachosisitizwa kwenye mm. kwenye kwenye michezo hii ya martial arts sana sana mm. tunasema ile body flexibility yeah. ambayo watu wanaihusisha sana na mm. dhana kwamba lazima uwe na msamba na nini mm tuna wataalamu wengi sana wa wa martial arts nikitoa tu mfano wa karate hmm. ambao hawezi kabisa kufanya msamba okay. hawezi na ni dhana tu ambayo inatengenezwa lakini hmm. hiyo ni extra ya pale unapo develop ule uwezo wako wa, hmm. wa, 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 wa kustretch mwili wako okay. ni lazima ufanye stretching kidogo hmm. lakini kwa tahadhari na uangalizi wa mwalimu hmm. ili angalau uweze kuwa comfortable kwenye kwenye kutumia, kutumia. maeneo mbalimbali au viungo okay. mbalimbali vya mwili wako ndio mwalimu nataka kuongezea eh kuna jambo hapa lakini niongezee kwamba mm. yani niwatoe hofu uh, asa hasa wa Tanzania kwenye hilo swala la msamba maana inaonekana ni kikwazo kikubwa mm. um, mimi hapa mleniona kwanza nina tatizo la ligaments la viungo. Okay. Kwa hivyo automatically toka nimeanza white belt kutrain karate mm. sijawahi kwenda msamba. Okay. Bana mesia huko eh. Kwa hivyo ina mm. tunachotakiwa ni kustretch mm. mwili wako kufika tu hali fulani ambayo unaweza kufanya mm. ma- mateke au kusimama stance vizuri. Okay. Mm. Lakini si lazima uende msamba. Mimi siendi msamba mm. nafanya mashindano na nina kiwango kizuri cha karate na dani. Nashinda medali nyingi kuliko kwa zaidi. Lakini msamba siendi kwa sababu hilo. Bana umesikia bwana? Msamba bwana sio kwamba ukienda lazima upige msamba. <laughs> na nafikiri hii ni kwa sababu tu pengine uh, ana ama aliona sehemu mwalimu mm. ambaye hana sifa mm. uh, za kufundisha wachezaji kidogo wa watu wa hawana sifa wana wanakuja na ideas ambazo hata akilini mm. haziingii mm. eh mafunzo yenye wewe basi anaona tu kwa ndani kafunga kama mtu na huko anavutwa na chama msamba anafikiri ndio ilikuwa siku moja eh au aliangalia labda movie moja hivi ya ki ya kichina kule akaona umeweka mchanga chini Kabisa. kuna moto wanapiga finger zile <laughs> basi na yeye anamwona treni watu lakini mm. yule bwana alizungumzia kuhusu watu wanaendaka nimfahamishe kama ni mtazamaji wa movie za za asili ya ya Asia 
Uh, Amu angala movie sujek cheni amecheza sana na Sam Hang mm. Sam Hang ni moja yes. kati ya actor mnene, mnene Lakini mwepesi ya napigia aina zote za za style mm. za, mm. za, za, za michezo hii ya sana ya mm. mapigiana Kwa hiyo mm. unene si sababu kubwa sana Mtasama aje ruksa kwanza kutupigia simu mm. Ulikatisha wakati simu inaingia ukuwa na zungumzia kuhusu e, mtaala Ulikuwa na zungumzia kuhusu mtaala mm. Nika sema kwamba tulifika tukajuliza tunataka kuenda mashuleni kufundisha, kufundisha nini Kwa hiyo tukasema mm. pana lazima tuje na na mfumo e, imara endelevu ambao mm. chama unaweza ukakisimamia katika katika nyanja mbalimbali mm. kwa hiyo tumewekeza zaidi kwenye mtala na huko katika asilimia tisina tano sasa nafikiri okay. mpaka mwisho wa mwezi utakuwa umesha umesha kamilika uko tayari kwa ajili ya matumizi mbalimbali mbali. kwa hiyo hii haikuwa kwa sisi e, watu watashoka mm ni jambo ambalo tunajivunia sana kwa sababu ni kitu ambacho kinakuja kuweka mfumo imara wa uendeshaji wa chama mm. mfumo ambao utatoa fursa kwa Na mafunzo mbalimbali mbali. kuna mtazamaji ya kutoka Kigoma wetu. karibu sana kutoka Kigoma Idi Tumbo na Idi Tumbo Kigoma hapo naonyana Idi Tumbo Kigoma na maeneo gani Kigoma hapo njimwe ma Mwanga au Jiji niko eneo la Mwanga ah huko Mwanga okay karibu sana bwana Asante sana mimi naitwa Kitumbo nipo Kigoma. Eh kumbe unapajua pote hii mji mwema ipo Mwanga ipo. <laughs> mwanga ipo na Ujiji ipo, Gungu mm. ipo na mimi ni mzaliwa wa Mwanga hapa. <laughs> okay, karibu. <laughs> Na nah, muendelea tunakusikiliza sasa. Na msawa kabisa mimi mchezo huu wa karate ninaoupenda sana. Ndiyo. Na mimi ni karateka. Mhm. Mm eh naupenda sana na nina hapa Ongela walimu wetu hao kina Jerome. Na Mwenyezi Mungu awafanyie pesi wawe na afya njema waendelee kutufunza. Bas bila shaka bwana Kigoma hapo da, darasa liko wapi pengine naweza kutusaidia hapo maeneo gani darasa lako nalo shiriki? darasa tunayo walimu wengi hapo kuna darasa liko likitanganyika uwanjani kuna okay. darasa lingine hmm. liko mjini okay eh e, mwana wangu mimi naitwa anaitwa Isaya okay safi sana bwana na hongereni sana maana kuna wakazi wengi wa Kigoma wanaweza kuntazama hapa sasa hizi ITV na wenyewe wakasema ah bwana kumbe Kigoma wanacheza hapa kwaoje na mimi niende na shukuru kukuwasaidia karibu sana yuko mwalimu Isaya ni mwanafunzi wa Kioka Mm. Ndoto naendelea. Okay. So data. Basi shukran sana bwana Idi Tumbo kutoka Kigoma umeniambia uko mwanga hapo wewe. Tanisalimia Niko. mtaa wa simu kule. Eh, mtaa wa simu tunao. Kwa sababu ndani sana uwe na mchana mwema. Nashukuru kama nitaka kutoa ladha nilikuwa na na neno moja tu ambalo nimeona okay. lakini. Karibu so data tunakusikiliza. Eh, mimi nitaka kuuliza kwa nini mchezo wa, wa karate yani usipewi nafasi kama michezo mingine kama wacheza mpira yani kuwe kuwe na mashindano mashindano yani mameki mechi makumite makumite mm. kama michezo mingine sana mchezo huu umebaniwa yani haupo kama michezo mingine inaruhusiwa kucheza lakini huu uko kimya kabisa bana asante sana amekusikia katibu hapa mashindano hakuna komite hizi watu wana train kila siku wanataka wajipime ubavu anasema Idi Tumbo e, mashindano yapo nafikiri kama ni mfuatiliaji mzuri atakuwa anaona mm -hmm. e, kazi kubwa ambayo inafanywa na Tashoka kwa mm -hmm. sasa hivi na tumekuwa tuna mashindano mbalimbali mbali, mashindano ya kitaifa na mashindano ya kimataifa isipokuwa tu kwa niaba ya, 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 ya chama ni niamasishe mkoa Kigoma kupitia yeye mm -hmm. kwamba tunapokuwa na mashindano na tunapo e, toa taarifa mbalimbali za wao kushiriki kwenye mashindano mm. haya wajitokeze hivi vilabu tunajua Kigoma ni moja ya mkoa ambayo ina vilabu vingi mm. na tuna walimu wengi wakubwa Tanzania ambao wametokea Kigoma mm. basi nichukue nafasi kuwahamasisha wajitokeze kwenye eh, activities mbalimbali ambazo chama inazifanya mm. na hasa katika kuhakikisha vilabu vinashiriki Hmm. mashindano na semina mbalimbali mbali ambazo zinaandaliwa na chama
Ndiyo. Okay, so daktar Edi Tumbo bwana wa Sumbu alimwa kwa mashindano yanafanyika. Kwa mfano mashindano ya mwisho yalifanyika ya leo. Yalifanyika mwaka jana na na tulikuwa live na kumbuka kupitia kituo Kigoma hawakuja. Kivya Kigoma hawakushiriki. Na bwana Edi Tumbo wa Sumbu wa walimu hao bwana. Eh tuna muda mrefu mkoa wa Kigoma haujashiriki mashindano. Ndio maana nimetumia nafasi hii kuhamasisha walimu na makarateka mm. Na wadau mbalimbali mkoa wa Kigoma hmm. wajitahidi kuendeleza mchezo na kushiriki zile activities za kitaifa ndio. Ulikuwa unazungumzia mtaala. Ule hmm. mtaala uki, uki uli, unatarajiwa kukamilika lini? Tunatarajia kabisa mwisho wa mwezi huu, hmm. mwezi Julai utakuwa huko tayari. Maana maana natumai huu unaweza ukasaidia pia Uh, si tu kwenye mashule uh, tunisaisha uh, sese mikidadi hapa uh, si tu katika mashule hata katika madarasa mbalimbali kuna madarasa mengine mwalimu alicheza kidogo kwa hiyo mtaala utasaidia kumpa mwongozo na pengine kuondoa kadhia ya kuwapigisha watoto ya, misamba ndio mm. mm. sana sana mm. Mm. Uh, vizuri sana ulivyosema na ni kweli kwamba mtaala utakapokamilika utasaidia mm. sehemu nyingi sana mbali mm. tu kwenye mashule na hata kwenye madarasa pia itasaidia hata kufanya semina ya walimu ambayo mm. zamani haijawahi kufanyika mm. lakini nafikiri baada ya kufanyika baada kukamilika mtaala inawezekana tukapata hiyo nafasi ya kuweza kufanya mm. semina ya walimu tu wa karate nchi nzima mm. Kwa hivyo hiyo itakuwa ni fursa muhimu sana kwa sisi makarateka nchi nzima mm -hmm. kama huo mtaara uta, utakamilika. Nadhani pia ni kuna chuo cha michezo Malia mm -hmm. na wao pia wanaweza kupatiwa kule walimu sasa wakaanza kujifunza kutoka wana. Ni moja ya mm -hmm. maeneo ambayo sisi kama chama mm -hmm. tumefikiria e, kuwekeza zaidi katika kuhakikisha tuna tunakwenda tuna na kueleza kile ambacho tuna, mm. tuna, tuna, tunaona tunataka tukiwekeze mm. kupitia wao pia katika mm. line sefu milanzi kutoka mbagala karibu sana katika meza huru sefu eh bwana mimi nimefurahi sana kuona kipindi hiki kwa sababu ni mchezo ni ya kwangu naicheza sana ila kwa sababu tunataka kwenda kujifunza mm. aha kwa ulikuwa unacheza bila kuji bila kufundishwa na mwalimu yote eh nilikuwa nacheza mimi maki natokea lindi na kingoya okay basi bwana sensei Jerome Muhagama hapa na Mikidadi Kilindo anaweza kukupa maelekezo tikirahisi wapi kwa kwenda kujifunza ndio kuangalia kipindi atakupa maelekezo hapa darasa liko wapi asante sana sefu Milanzi nashukuru yeye anasema alikuwa anacheza tu anacheza sana michezo hii lakini hajapata anaangalia kwenye video au vipi kwa ndio atakupa walimu hapa. Sasa mikidadi ana majibu kwa sababu eh. uo, wiki moja na nusu tu iliyopita alikuwa na chingwea okay. kuna klabu ya karate pale. Eh, sasa hivi huyu bwana yuko Mbagala hapa. Yeye yuko Mbagala. Sasa hivi kaja eh, ametoka na chingwea yuko Mbagala. Kwa nataka aje darasani sasa. Hapa Dar es Salaam. Basi majibu yote yanayo. Mimi <laughs> sio kumpatia majibu sasa kilindo kabla sijarudi hapa. <laughs> kwa Jerome mpatie majibu huyu bwana aje wapi? Uh, kwa mbagale sasa hivi atenda darasa la tazima mm. lakini tu kwa kumsaidia anaweza kuja upanga club okay. pale maeneo ya upanga mjini mm. anaweza kajifunza lakini akatoa taratibu kifanya kuanza kuanzisha darasa mbagala okay. shida kubwa ni changamoto ni maeneo mm. mm. kimsingi eh, labda tu nichukue nafasi hii mm. eh, kwa niaba ya chama chama cha tashoka kina vilabu vingi mm ambavyo vimetapaka vime nchi nzima mm. na uki, 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 ni, ni swala tu la, ku, la, ku, la kuangalia namna ya kutufikia kwa sababu mm. kwa mfano kama hapa hatuwezi kutoa maelezo au kutoa mm. lamani mm. ya vilabu vyote mm. maeneo au kuna 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 namba ambayo naweza mkaitoa baadaye eh, eh, nafikiri tutawapa contact mm. za, za chama ambazo mm. zita, zitasaidia wao kujua vilabu mbalimbali vinavyofundisha mm. uh, kwa weledi mm. mchezo mm. huu viko wapi lakini kwa hapa Dar es Salaam kwa hapa Dar es Salaam karibu maeneo yote ya mji wa Dar es Salaam tuna vilabu tuna vilabu na ambavyo vinafundisha vizuri mchezo wetu wa karate. Bani namba utapewa. tume tumeuligusia swala mtaala kwanza ongereni sana kufikia hatua hiyo. lakini kabla ya COVID-19 kama sikosei mwezi huu tulikuwa tuna mwaliko wa kwenda kushiriki mashindano makubwa ndio naam uh, kuna taarifa zozote za kuhusiana mashindano hayo kuahirishwa kusogezwa mbele tafanyika tena lini ambapo nafikiri ni... moja ya majaji ambayo alikuwa ameteuliwa pia alikuwa na wewe ni moja kati ya majaji katika mashindano hayo makubwa ndio ni kweli ni hmm.
mashindano ya World Championship mm-hmm. ya Gichini Funakoshi ambayo yalikuwa yafanyike ya nchini Japan mwezi Oktoba. Mm-hmm. Lakini kutokana na hii COVID-19 yamesogezwa mbele mpaka mwakani mwezi wa 4. Okay, mpaka mwakani yes, mwezi wa 4. Na mwane. ni kweli kwamba mm-hmm. Tanzania tutapata uwakilishi wa wa referee na judge mm-hmm. kupitia mimi lakini pia tunategemea ndo kama hivyo bado tuko kwenye eh, kujipanga na nini kama alivyosema kwamba wachezaji wako kwenye timu eh, wa, eh, kiwango kizuri tunapambana kuona kwamba tunapata uwakilishi wa timu kama mm. taifa kwenye mashindano hayo makani mm. kwani ugumu mm. unatoka wapi sensei mikidadi wa kupeleka timu uh, ugumu sehemu kubwa sana inapatikana ni madhamini kwa sababu Tanzania asilimia kubwa tunaofanya karate zetu ni za chini mm. sasa unapomtoa mtu hapa kumpeleka mpaka Japani kwa gharama zake binafsi mm. hii inakuwa ni ngumu kidogo kuweza lakini nafikiri chama kipo na viongozi wapo mm. watapambania juu ya hilo ili tuweze kupeleka timu ila kwa wachezaji wako vizuri nikiomo mimi mwenyewe ni mchezaji pia kwa hivyo tuko vizuri tunafanya mazoezi bwana kwenye hiyo timu ya taifa nani mchezaji na tumai chama bwana hii ni kwa mara ya kwanza eh tunapambana kupeleka timu eh kabisa kabisa tuna imani kubwa tutapata uwakilishi kwenye ehe, viongozi tunaendelea kupambana kuona tuna, tunafikiaje jambo hili lakini bado tuna muda na tunapambana kweli kweli kuona maana baraza la michezo e. nafikiri mmesikia wizara ya michezo bwana tutaka mimi katika mashindano yale bwana ya dunia ya karate sehemu ninayopenda ni kwenye kata <laughs> hasa wanapocheza wakishamaliza sasa mm. wakianza kuitafsiri <laughs> pale ndipo ambapo huwa anapenda sasa utamu unakonoga kuli kweli <laughs> tuko vizuri kwenye hili vikidari sensei uh, mimi ni team captain na kuhakikishia <laughs> tuko vizuri kabisa tuko vizuri na 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 na, na, na timu yetu ina muda mrefu iko pamoja inafanya mazoezi tukumbuke hey. kama kajusi pia tulienda Burundi na. kwenye mashindano ya East Africa community pia tukafanya vizuri tukarudi hapo kwa hivyo timu yetu ni ile ile hey. haijavunjwa ingawa bado kuna wachezaji wengine wana wanaongezeka pale maana alikuwa anaangalia ligi ya 2018 kama siku sawa 19 mm. ilikuwa finali wameingia Italia mm. kama siku sawa na na, na, na Japan mm. kama sio Japan basi ni Korea mm. e, walishinda 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 wale mabwana mm. uh, kwanza unaangalia wanacheza vitu unajua wana, wanaitafsiri ile mpaka una enjoy yani ile <laughs> kwa kumalizia mm. dakika tunazo chache hapa uh, nimalizia na katibu hapa wa Tanzania nini unawaambia kwanza ungeanza kuwatajia namba ya mawasiliano ambayo itasaidia kuweza kuunganisha na vyama vingine ama na kuunganisha na madarasa mengine ya michezo unaweza kuwatajia namba alafu nini unawaambia wa Tanzania kuhusiana na na, na 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 mchezo na michezo hii ya sanaa za mapigano mm. kwanza nikianza na namba Ndiyo. bila kupoteza muda labda ningetoa namba mm. moja tu ya katibu Nam. mkuu okay Ehe, kwa hiyo watakao wasiliana watapata namba watapata nyingine. Namba, nam, ya. namba ya katibu mkuu wa chama mm. ni 0783 mm. mm. saba mtazamaji ni 073 0783356605 kolote wasiliana katibu utapata maelekezo yote popote ulipo Tanzania darasa gani unataka utaelekezwa hapo na utapewa namba kuna madarasa mengi nchi nzima kwa hiyo okay. tuta, tutawasaidia ndio mm. la kumalizia ndiyo, la neno. kumalizia mimi kwanza kwa wadau wa martial arts mm. niwaambie narudia tena hakuna mchezo wa martial arts mbaya mm. hakuna ulio bora kuliko mwingine no. michezo ya martial arts yote ni sawa mm. ukipata fursa ya kucheza mchezo mmoja mm. fanya hivyo ukiweza ukipata fursa ya kucheza baadhi ya michezo mingi kupata ufahamu zaidi mm pia fanya hivyo lakini tujitahidi hasa walimu kufundisha michezo hii kwa weledi na hasa tukienda kwenye mawazo yale ya kufikia kwenye sisi kama taifa tufikie mm. mahali tuwe na, 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 na mchezo wetu ambao mm. na, unaendana na historia yetu na tamaduni mm. zetu Nam. na la mwisho mm. nichukue nafasi hii kwa niaba ya chama mm. na kwa niaba ya makarateka wote Tanzania kumpongeza mheshimiwa rais Dr. John Pombe Magufuli serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na wananchi kwa ujumla 
kwa nchi yetu Tanzania kutangazwa kama nchi ambayo imepata mafanikio kwa kuwa nchi mm. yenye uchumi wa kati. Kweli hili ni jambo kubwa na tunampongeza rais mm. na serikali kwa hatua hii kubwa kama tunavyofahamu kwamba malengo ya, ya, ya serikali yalikuwa ni kufikia uh, 2025 kwa nchi yenye uchumi wa kati. Mm. Lakini tumeweza 2020 si jambo la kubeza. Tunapongeza sana. Ndiyo. Naam, so daktar mtazamaji wa ITV, asante sana kwa nasi katika kipindi cha meza huru. Nianzie karibu yangu hapa kulia alikuwa ni sensei Jerome Muhagama ambaye ni katibu wa chama cha Shotokani Karate Tanzania. Lakini tulikuwa pia na sensei Nikidadi Kilindo moja kati ya wakufunzi wa mchezo huu hapa nchini Tanzania akifundisha madarasa mbali mbali lakini pia akiwa na medali lukuki za, za, za mashindano ya mchezo huo mimi naitwa Amri Masare nikutakie mchana wenye kheri shako jioni sasa eh maana tunaondoka kwenye mchana nikutakie jioni njema mtazamaji wa ITV endelea kuangalia ITV Super Brand Afrika Mashariki